，安宁哥，你实话告诉我，你给我的到底是什么？你用了？回答我，我管你要的不是吗啡吗？为什么叶一凡会那么严重？秦言，你可不要重蹈覆辙，别忘了，他们是亲手杀了你爹。告诉我，要不然我就把剩下的药都喝了。陪他一起死，是吗，王姐？我就知道是你干的。莫言，你冷静一点。现在都躺在那儿了，你们还护着他？你现在把他杀了，等莫先生醒了，第一个杀了你。快找张医生。我没想要他命，我以为，以为那是补药。我去看看他，顾小姐。我不管你是出于什么目的，我都不会让你再靠近他。你最好希望莫先生会没事，否则我一定不会放过你。我信，无论你说什么，我都相信；无论你想要什么，我都会答应你。我说过了，亲人。你在我这里可以为所欲为，我不会再让任何人伤害你，我会保护好你的。青言，你可不要重蹈覆辙，别忘了，他可是亲手杀了你爹。顾青言，一凡哥是伤害了你，但你爹的死也并非无辜。你要是伤害一凡哥，你会后悔的。小姐，你在这坐了两夜了，还是睡一会儿吧。他怎么样了？没有一点消息。小姐，你知道，他们连我都是防着的。我竟然在关心自己的杀父仇人。小姐，当真在担心他？我亲眼所见他杀了我爹，这是事实。可为什么大家都说他死有余辜呢？我最近心里很乱，也越来越看不清。柳叔，你跟了我爹多年，你告诉我他究竟有没有做过什么亏心事？我，我也不知。小姐，老爷一向是规规矩矩的商人。我知道了，你出去吧。是。爹。说他真的就这么死了，我也算报了仇。可我为什么丝毫不觉得痛快？为什么会觉得这么不安？他们究竟又在瞒着我什么？这么快，竟然已经入冬了。这里以后就是我们的家了。歇了吗？好多了，那就行。莫先生愿意陪我跳支舞吗？在这儿。
。前几日你中毒，孟怀佐他们都说是我做的，你为什么不怀疑我？我说了，你说的话我都愿意相信。如果真的是我做的呢？那我也愿意相信，这不是你的本意。或许你不该相信我。莫先生，曾经我做了一个梦，梦里你想杀我，我想杀你，你说这么可不可怕？那最后是谁杀了谁？为什么要对我这么好？忘了吗？你是我的女人。外面冷，早点回去休息吧。雪大，莫先生身体刚好些，你也早点回屋吧。叶一凡，你到底有什么理由这样无条件的信任我、包容我？如果你真的在意我，你为什么要杀我爹？伤口在愈合，终身不羁的闪躲，想念的。